Կորոնավիրուս իդեն պայքարի շրջանակում Ֆրանսիայի բժիշկների հերթական խումբը 3-3-ոյան Հայաստան ժամանեց նրանց թվում կան նաև սփյուրքը հայ բժիշկներ։ Երեք սփյուրքում գտնվող լրատվամիջոցների հետ արցանց մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտա։ Առողջապահական համագործակցության նոր էջ ենք բացում։ Հայաստանը ամն են Ֆրանսիան եվրոպական բոլոր երկրները եւ իհարկե է։ Ռուսաստանը համաճարակի դեմ պայքարից բացի հարաբերությունների նոր դաշտ են մտնում։ Երբ Հայաստանը դժվարությունների է առերեսվում, մենք բոլորս Ֆրանսիան ամն են եվրամիությունը եւ այլ գործ ընկերները ցես հետ ենք։ Սպյուրքի գործերի լխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը տեղեկացրեց, որ ակտիվ աշխատանք է տարվում նաև Ամերիկա հայ համայնքի հետ եւ թիմ է պատրաստվում Հայաստան գալու համար։ Ուկրաինայից եւ ըստոգնության ձեռք մեկնելու հնարավորության մասին են ակնարկել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ ավելացրեց, որ արտակարգ իրավիճակներում կարողանում ենք արտակարգ լուծումներ գտնել։ Թորոսյանը չէ բացառեց, որ առաջիկայում այլ երկրներից մասնավորապես Լիտվայից, Իտալիայից եւ Ռուսաստանից բուժ աշխատողների խմբեր կժամանեն։ Այս մեթոդները չիմաչան աշխատում, ամեն ինչ պետք է անել արագ։ Որոշումների կայացումը պետք է լինի ճուշացած, ռեսուրսների հատկացումը պետք է լինի արագ, որը սովորական իրավիճակում դժվար է լինել եւ նորից եմ այս ամենի համար ուզում շնորհակալություն հայտնել թե մեր աջակի սպեցություններին եւ թե անձնապես այդ պետությունները ներկայացնողներին Կորոնավիրուսը սահման ունի Հայաստանում Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպան լին տրայսին իր խոսքում ընդգծեց հիշեցներով Ամերիկայում իրավիճակը շատ վատ էր եւ բարեբախտաբար դրական տնտեսց կա helping each other and sharing our experiences Մի մյան ծոկնելով, փորձ փոխանակելով մենք կկարողանանք պայքարել այս վարակի դեմ Դիմակներ, Դիմակներ, Դիմակներ Ֆրանսիայից երևան ժամանած եւ արդեն 10-ը օր հայ հիվանդների հետ աշխատող բժիշկ Ալեքսանդր Մինյոնի կոչն էր Ֆրանսիացի բժիշկը հավաստիացնում է հակա համաճերակային բոլոր կանոններին հավատարի մնալը հիմնարար միջոցն է այս հիվանդության դեմ պայքարի համար Հայաստանում բոլոր այն բժիշկները, որոնց ես հանդիպեցի, իսկապես մեծ տպավորություն թողեցին ինձ վրա։ Նրանք շատ հոգնած են, արդեն իսկ ուժասպար են, բայց աշխատում են գիշերուցերը։ Day and night shifts for both doctors and nurses, which is absolutely exhausting. Շնորհակալություն օգնության համար հայկական կողմից առողջապահության նախարարը դիմեց բոլորին տեղեկացնելով, որ թե պետք է Հայաստանում կորոնավիրուսի իրավիճակը կայուն վատ է, բայց դրական միտումներ կան։ Նախարարի խոսքով մեր խնդիր այս պահին շարունակական ջանքեր գործադրելն է թվերը ցածր պահելու համար։ Նախարարը կարևորեց նաև, որ այս համաճարակի շնորհիվ աճեց ուշադրությունը առողջապահական համակարգի նկատմամբ եւ այս ցանր իրավիճակ առիթ կլինի այս համակարգի սարգացման համար այո առողջապահական համակարգը ավելի ուժեղացած է դուրս գալու այս մարտը հարաբերից հետո չնայած որ դրա մեջ դրվելու են մարդկային անասելի ջանքեր մեծ էներգիա ժամանակ դժբախտաբար նաև մարդկային կյանքեր եւ ճակատագրեր հույս ունեմ իհարկե առողջապահական համակարգում զբաղված մարդիկ մեծ մասամբ չեն ազդվի սակայն մենք արդեն մեկ Շատ կարևոր է։